Olá, é um prazer ter a sua companhia num momento muito especial, momento de comemoração pelos 10 anos da J3 News TV. Começou toda a história como terceira via e consagra agora esse tempo, não é? desses 10 anos, essa década, com o nome J3 News TV. E a gente traz para você o especial J3, nesse momento, recebendo o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, que já já vai estar conversando conosco, conosco porque a gente está aqui também na nossa sala, não é? recebendo os jornalistas que vão conduzir não é? esse bate-papo aqui com a gente. O jornalista Marcos Curvelo e também a Daniela Abreu. Prefeito, bate-papo tranquilo para a gente falar um pouco é, da cidade, falar também de você. E hoje eu vou começar perguntando o seguinte, sua formação é em propaganda e marketing, por isso é o um grande sucesso das suas redes sociais. Como é que você vê esse momento não é, que, assim, prefeito de campos, relação não é, com, com as pessoas e esse, e esse é, aprofundamento, é, essa proximidade não é, com o município através também das redes sociais? Primeiro, agradecer o convite para estar participando com vocês desse momento especial, 10 anos de aniversário. Aqui agradecer aos jornalistas presentes, o Marcos, a Dani. E eu sou formado em publicidade e propaganda, trabalhei no início da minha trajetória em agência de marketing. Muito tempo em marketing esportivo, sabe aquelas placas de ao redor de campo de futebol? Então eu trabalhei a minha vida numa empresa de marketing esportivo vendendo aquelas placas ao entorno de campo de futebol. Também fiz estágio em outras agências de, 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 de comunicação. E eu gosto disso, né? Eu, eu como sou do ramo, fiz faculdade de comunicação, tenho agora a novidade da rede social de acho que cinco, seis anos para cá, com mais intensidade. E eu gosto desse contato direto, porque o mundo mudou. Por exemplo, meu pai ele estava presente dentro da casa das pessoas através do rádio. Eu hoje continuo presente na casa das pessoas, só que através do celular, na rede social. Então, como o tempo muda, a gente que é político também tem que se aprimorar e se adaptar às novas realidades. Ok. Prefeito, falando um pouco mais agora sobre a cidade. O município de Campos cresceu bastante, você deu como referência seu pai, lá é, num momento especial, foi prefeito de Campos, teve uma grande ascensão política, e você pega a cidade num outro momento. É, quais foram os grandes desafios né, que já foram vencidos e quais são suas perspectivas né, para um futuro próximo? Eu posso afirmar que talvez eu tenha encontrado a cidade na maior dificuldade da sua história. Porque meu pai foi prefeito em 1989, naquele momento você tinha o começo da nova Constituição. Então, naquele momento, houve mais irrigação de recursos para os municípios devido à formatação da nova Constituição. Logo depois do meu pai, foi o Arnaldo Viana, que também foi beneficiado por o início da era dos rotes do petróleo. E se perpetuou por muito tempo, passou pelo Arnaldo, passou pelo Campista, pelo Mocaibe, depois continuou com a Rosinha. E ali no final do governo da Rosinha, já em 2015, Começa o declínio da primeira grande era do petróleo aqui na nossa cidade. E o governo antes de mim não soube lidar com essa situação. A cidade se desorganizou por completo, se, desestru se desestruturou por completo. A gente encontrou todos os setores da cidade, da prefeitura, desorganizados, sem condição nenhuma de trabalho. E ainda sumimos no meio de uma pandemia. Então, eu posso afirmar para você que talvez tenha sido o momento mais difícil da história da cidade, mas superamos, conseguimos passar por aquele momento. Eu havia vindo de um mandato de deputado federal, tinha muita amizade e relacionamento em Brasília, consegui muito dinheiro novo para a cidade. Era uma tecla que eu batia muito na eleição, o campo não ia conseguir sobreviver só com dinheiro próprio naquele momento. Eu consegui muito recurso novo do governo estadual, governo federal, e ultrapassamos o momento mais difícil. Hoje, Campos tem as suas contas que fecham com superávit todo ano, honra todos os seus compromissos com trabalhadores, servidores, fornecedores, e tem poder de investimento, né, o que é muito importante. Então, eu posso afirmar aqui para quem nos assiste, para vocês que são jornalistas aqui do estúdio, que Campos já vive uma realidade completamente diferente e que, por isso, pela solidez que a Prefeitura tem hoje, tem muita coisa boa para acontecer ainda. 
Falando, o prefeito, sobre poder de investimento da prefeitura, eu queria te questionar sobre o orçamento do município, né? fechando 2 bilhões e meio, é um valor que a gente não tem há algum tempo. Quais são as prioridades que vocês elegeram para o investimento desses valores? Primeiro, desmistificar um pouco isso. É, geralmente, o orçamento de campos ele sempre, ele sempre foi encaminhado para a Câmara subestimado. E quando ele era subestimado, você trabalhava com excesso de arrecadação. Então, o campo já teve orçamentos maiores, só que nunca encaminhado para a Câmara esse valor. Eu preferi trabalhar com o valor real do que a gente acredita que vai arrecadar. Que nós, eu acredito que vai arrecadar em torno, em torno de dois. 2,5. O campo já teve em outros anos de ter 2,5 ou até um pouco mais. Só que como não era o orçamento encaminhado para a Câmara, a gente sempre trabalhava, a cidade sempre trabalhou com superávit e no final acabava dando até mais do que 2,5. Mas eu prefiro trabalhar com a realidade e aí se for o caso de ter também superávit, a gente informar o superávit ou se tiver menos arrecadação, a gente informar que houve menos arrecadação. Mas qual é a nossa prioridade? Né? Antes de mais nada, é dar qualidade de vida para o povo. E dar qualidade de vida para o povo, ele implica em melhor condição de saúde, em melhor educação para as nossas crianças, em obras de infraestrutura, em mobilidade urbana, que para mim ainda é o maior gargalo do município hoje. E eu não me furto de, de falar isso, até porque Campos tem uma característica bem diferente. Nós temos 4 mil quilômetros quadrados para efeito de comparação à cidade do Rio, cabe dentro de Campos quatro vezes. Então, assim, é complexo. Não, não existe uma cidade é, próxima a gente que tenha complexidade pelo tamanho que Campos tem para a mobilidade urbana, com adensamento urbano em torno de 75%, tendo 25% morando na, eu não diria nem periferia, que não é periferia, são nos extremos de verdade. Mas para todo esse extremo você tem que ter posto de saúde, escola, creche, transporte público, saneamento, iluminação, enfim, é complexo gerir a cidade de Campos. Então, eu vou afirmar para vocês aqui, Campos vive uma revolução na saúde. Nós já reabrimos 26 unidades básicas de saúde que estavam fechadas e vamos reabrir provavelmente esse ano mais umas 10. Estamos fazendo um novo Hospital Geral de Guarulhos. Para quem não conheceu ainda o que foi feito no Hospital Geral de Guarulhos, eu convido até vocês da imprensa a poder ir lá olhar de perto. É padrão primeiro mundo, melhor do que qualquer hospital particular que a cidade de Campos tem, e melhor que muito hospital particular de capitais. Vai ser feita a mesma coisa no Ferreira Machado, através de uma emenda que eu consegui com a bancada federal do Rio de Janeiro. Vamos ter um novo pronto-socorro, um hospital totalmente remodelado. Abrimos uma clínica da criança, porque você não forma mais pediatra, é um problema de falta de mão de obra. Então, não adianta você ter atendimento de pediatria em várias unidades, porque vai faltar médico. Então, nós concentramos o atendimento na clínica da criança, que era no antigo PU de Guarulhos. Hoje, a mãe que está passando por um problema com seu filho sabe aonde procurar e chegando lá vai ter de 4 a 5 pediatras de plantão todos os dias, 24 horas por dia. Então, a gente está fazendo, eu diria, uma revolução na saúde de campos. Não, não é fácil, não se faz do dia para a noite, mas em dois anos avançamos muito. Uma coisa importante que vai acontecer nas próximas semanas, o governador virá a Campos entregar nove ambulâncias do SAMU, que é um absurdo, a nossa cidade não ter SAMU. Todas as cidades têm SAMU, a cidade como Campos não ter SAMU. Então o governador foi um pedido meu a ele, ele está trazendo nove ambulâncias equipadas e ainda vai destinar dois milhões de reais para a construção de uma sede do SAMU em Campos. Então o Campos também vai ter o SAMU como mais uma alternativa para quando o cidadão estiver passando por alguma dificuldade, não conseguir se locomover, vai ter para onde ligar, vai ter ambulância para poder socorrer. Então, assim, na saúde tem muita coisa acontecendo. A nossa educação também está passando por uma revolução. Campos, e é triste falar né, o que a gente vai dizer aqui agora, Campos não tinha nem nota oficial no IDEB. E a desculpa que foi dada é que foi um erro é, de inserção de dados. Não, não foi um erro de inserção de dados. O descaso era tanto, as, as unidades estavam tão sucateadas que se eles fizessem a inserção dos dados, Campos ia desabar na nota. Então, preferiu não inserir os dados e Campos não tem nota. Nem zero, nem um, nem dois, nem dez, não tem nota. É um asterisco. Então, a gente, você tem ideia, 85% foi o dado que o secretário Marcelo Férias divulgou ontem. 
85% das nossas unidades escolares já passaram por reforma ou contenção. São 242 unidades em dois anos. Investimos em material didático, investimos em merenda de qualidade, tanto que a procura pela educação pública municipal aumentou em 20% no ano passado para esse ano. Está até tendo falta de vaga, e algumas mães reclamando que não estão conseguindo vaga para os seus filhos, porque aumentou 20% de um ano para o outro. É impossível você ter vaga para todo mundo de uma hora para outra. Então, nós estamos ampliando a nossa rede, fazendo reforma em escola, aumentando o número de, de sala. E, então, a saúde e a educação, que são os dois principais pilares de uma sociedade, estão sofrendo uma verdadeira revolução. E eu também não posso deixar de destacar aqui, porque é uma bandeira da minha família e do meu grupo político, a assistência social, que nós encontramos a rede de assistência completamente desestruturada. Com quatro meses de governo, reabrimos o restaurante popular, retomamos o programa de transferência de renda através do cartão Goitacá, que já beneficiou 10.600 famílias e até o final do ano de 2023 vai, vai alcançar 20 mil famílias, todas elas cadastradas no Cade Único, que é o cadastro do governo federal, todas elas atestadas por assistentes sociais, e toda, todo mês que tem inclusão, essa lista é mandada direto para o Ministério Público, todo mês, para que o próprio Ministério Público possa auditar, para que não venham depois a questionar é, qual o método de inserção ou não. Ele, esse método de inserção é feito pelas portas oficiais, CRAS, CREAS, com CAD Único, e mandamos para o Ministério Público todo mês a relação de beneficiários. Conseguimos trazer para Campos dois polos do Café do Trabalhador, um funciona na rodoviária Roberto Silveira e outro na Praça do Amarelinho. E ontem estive no Rio de Janeiro e tive lá a garantia da secretária estadual de um novo polo do restaurante do povo em Guarulhos. Então eu posso dizer que a rede de proteção social está restabelecida em Campos, o que é uma, uma vitória muito grande. A gente sabe que o mundo ideal seria que todo mundo não precisasse, que todo mundo tivesse pleno emprego, que todo mundo pudesse tocar a sua vida, mas não é a realidade do mundo que a gente vive, não é a realidade da cidade que a gente vive. Então, o combate à fome é muito importante, é uma bandeira que a gente carrega e a gente faz, a gente faz questão de sempre aprimorar. Então, eu acho que eu falei aqui das três principais bandeiras e pilares de uma sociedade, mas eu poderia falar sobre qualquer outra área. né? Campos, como voltou a ter poder de investimento, nós estamos investindo em urbanização, aquele antigo modelo de bairro legal que a minha mãe, a Rosinha, fazia, nós estamos licitando, já começamos alguns em parceria com o Estado, outros serão com recursos próprios, estamos fazendo calçadão em muitos lugares onde não tinha nenhuma urbanização, já inauguramos o calçadão de travessão, inauguramos o calçadão do Parque Santa Clara, estamos fazendo o calçadão da Avenida São Fidélis, que corta quatro bairros, onde era aquela antiga linha de trem abandonada, que vivia com lixo, mato, animal morto. Vamos fazer um calçadão dentro do novo Eldorado, naquela parte onde tem as, ca a, a, as casas. Enfim, é, é investir em qualidade de vida, é investir em urbanização, em saúde, educação, assistência social. Porque, no fundo, no fundo o, que o, o que o munícipe quer é qualidade de vida. Né? É para isso que serve o poder público, para poder oferecer condições que ele tenha mais qualidade de vida. É para isso que serve o orçamento público. Porque quando você vai fazer o desenho do orçamento, você tem que priorizar. Porque nunca tem dinheiro para tudo. A verdade é essa. Nunca tem dinheiro para tudo. Eu queria aqui, por exemplo, citar o exemplo da cultura. Campos tem esse ano o maior orçamento da sua história para a cultura. 9 milhões de reais. O maior orçamento já executado na cultura foi 3 milhões. Nós colocamos 9 milhões esse ano. Porque nós temos aprovado pelo setor cultural, pela sociedade, um plano municipal de cultura. Ao qual o governo é apenas um integrante. Mas o que, que adianta eu aprovar um plano municipal de cultura que tem que ser, é, vamos dizer assim, realizado em 10 anos, que é o que está escrito no plano, se eu não tenho dinheiro para financiar? Então nós colocamos 9 milhões de orçamento da cultura exatamente para mostrar que o que importa é o orçamento. Não adianta você ter um plano maravilhoso se não tiver orçamento para ele. Então a cultura de campos conta neste ano com orçamento de 9 milhões para poder desenvolver novos projetos na área cultural aqui da nossa cidade. Prefeito, a gente está com uma expectativa agora é, já de do, duas, dois terminais de integração que começaram as obras nos, nesses terminais. São três. Três terminais de integração. E esses terminais de integração, 
eles são extremamente importantes dentro do, do plano né, de se melhorar o transporte público no município. O transporte público tem sido alvo de uma série de reclamações, não desse governo em específico é, do Vladimir, mas já de alguns governos que se passaram. É, o que está sendo elaborado para tentar mudar essa realidade, porque é uma queixa muito grande das pessoas, da falta de confiança no transporte. Se eu for para o ponto, será que vai ter ônibus? Será que vai ter o ônibus do último horário? Será que no meu bairro também vai ser contemplado? Alguns bairros, por exemplo, não tem nenhum ônibus circulando ou van. Né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Parque Tropical, Parque Imperial, são alguns desses parques que são grandes, né? são bairros que têm muitas ruas e não tem a circulação. O que é está que planejado para o transporte? Primeiro, reforçar, eu, eu mesmo afirmei aqui que a mobilidade urbana, o transporte, é de fato o maior problema, o maior gargalo da cidade, eu não escondo isso. Mas também não adianta só dizer que é não buscar solução. Depois de conversar muito, depois de estudar muito, nós sentamos à mesa com representantes das empresas de ônibus, representantes dos permissionários de van, também chamamos representantes de vários bairros aqui da nossa cidade e foi feito um acordo judicial. Então, nós temos que perseguir o acordo judicial, porque não pode ser descumprido. Foi um desejo dos permissionários de van e das empresas de ônibus em voltar com o modelo de integração. E eu nunca fui contra o modelo em si. Eu era contra o que estava posto. Terminais improvisados em tenda, container, container não, desculpa, banheiro químico, é, tablado, aonde chovia dentro, as pessoas ficavam no sol, não tinha a mínima condição estrutural das pessoas ficarem ali. E, desculpa, eu chamei na campanha de terminal da humilhação e não da integração. Aquilo era uma vergonha. Mas em toda cidade média ou grande, existem estações. Eu não estou nem chamando de terminal, estou chamando de estações, de integração. Toda cidade tem. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem, se for em Niterói tem. Toda cidade média e grande tem estações de integração. Por que, que Campos, com a extensão territorial que tem, não podia ter? Não pode ter. Então, eu estudei muito, eu pesquisei muito, eu busquei especialistas, porque eu acho que nós precisamos buscar referência, não adianta a gente ficar é, é, fechado na nossa ideia. Então, eu busquei muito, conversei muito e foi feito um acordo judicial. Por quê? No ano de 2019, as empresas de ônibus foram à justiça dizer que a área de atuação pertencia a elas pela concessão que foi dada em 2013. E por isso as vans tinham que sair de circulação no ano de 2019. Eles entraram na justiça. No ano de 2021, já no meu governo, sai a decisão em que diz que as empresas de hoje estavam corretas, que a área de concessão era delas e que por isso as vans tinham que sair imediatamente de circulação. Traria um colapso para o transporte. Eu não sei se vocês lembram, as vans foram para a porta da, pre da prefeitura e ficaram duas semanas lá. <risos> Enquanto eu tentava achar uma saída, fui à justiça, tentei prorrogar isso por um tempo e consegui prorrogar por um tempo. A, a desembargadora deu uma liminar para que não fosse de imediato até que a gente conseguisse construir o um acordo. E foi nesse momento que foi feito o um acordo judicial. Qual foi o acordo judicial que conseguiu, sim, entender e conseguiu chegar a um denominador comum. As empresas de ônibus aceitaram que determinadas áreas fossem operadas pela van, desde que a van não entrasse na área delimitada no acordo judicial para as empresas de ônibus. Foi feito um acordo judicial, então ele precisa ser cumprido. E aí tinha que se delimitar quais seriam essas áreas e eles decidiram voltar com o modelo de integração, já que um não pode circular na área do outro, tem que haver uma integração. E por isso nós estamos investindo 17 milhões de reais em três estações de integração. Não é uma estaçãozinha qualquer. Eu tenho um modelo, eu posso mandar depois aqui para vocês passarem o um, um, um layout pronto, já está em obra, duas delas já começaram as obras são estações dignas, são estações é, planejadas, em locais planejados, em locais que deu muita briga para decidir aonde seria, porque as empresas de ônibus, que era quem detinha a decisão judicial a seu favor, queriam no lugar e as vozes não aceitavam o lugar que as empresas queriam. Eu tive que mediar e chegar no meio termo. Por exemplo, a estação 
que vai ser ali no Canaã, em frente a carrocerias Morumbi, as empresas de ônibus queriam que fosse dentro de travessão, na praça de travessão. Mas ali não seria já o final da rota? E as vans queriam que fosse o Serasa. E aí ficou uma briga que o acordo não saía. Ou seja, eu consegui mediar para ficar no meio do caminho, para que nenhum dos dois pudesse sair prejudicado. A estação que vai ficar em frente ao BPRV, ali bem na esquina, as empresas de ônibus queriam que ficasse em Goitacazes, do lado do Hospital São José, onde a empresa de ônibus queria. E as vans queriam que ficasse no final da penha. Então, assim, foi uma luta, uma guerra. As vans acamparam na porta da prefeitura, as empresas de ônibus com uma decisão na mão e ameaçando é, executar a decisão. E aí o advogado das empresas ameaçando mandar prender o presidente do Instituto Municipal de Trânsito por descumprimento de decisão. Naquele momento foi muito tumultuado, então eu consegui, com o prefeito mediar, chegar no, no, no acordo. Então, as estações, na verdade, é só o início do modelo que nós queremos imp implementar e o início do que está no acordo judicial. Não é o um fim por si só. Assim que tiver estação, nós vamos ter bilhetagem única. Ninguém vai pagar duas passagens, vai ter bilhete único. Todas as empresas e todas as vans terão que ter o validador e o cartão para poder usar. Hoje, infelizmente, ainda tem algumas que não usam e só recebem no dinheiro. Isso tem que acabar. Em todo lugar que funciona direito, isso já acabou. É tudo através de, de, de cartão, de bilhetagem eletrônica, que é como vai ser. Todo mundo vai ter que ter, e hoje já tem, é bom que se diga, GPS no seu veículo para a prefeitura poder identificar se está ou se não está cumprindo o horário. E também está estabelecido dentro do acordo que as vans atendem basicamente o interior, que gradativamente todas as vans se tornarão micro-ônibus para dar mais conforto e mais comodidade, comodidade ao usuário. Porque o que, que o usuário reclama? Ele vem lá de Santo Eduardo, ele vem de van. A viagem é desconfortável e às vezes a van vem com mais, mais gente do que a capacidade dela. É a grande reclamação. Reclama de horário e tal, mas a maior reclamação eu sei porque eu tenho amigos em todas essas regiões. Uma pessoa que trabalha na minha casa é de Morro do Pouco, por, por exemplo, ela vem de van, reclama que a van cabe 15, vem 20. Vem, vem gente em pé, viagem desconfortável. Então, dentro desse modelo estabelecido e dentro do acordo, as vans passarão, passarão elas se tornarão micro-ônibus, dando mais conforto, mais comodidade. Então existe um modelo planejado, um modelo pensado, mas que não se faz do dia para a noite. Então eu queria tranquilizar o povo de Campos, eu sei que o transporte é um problema, mas a gente está buscando avançar, conseguimos o acordo, as estações estão em obra. A gente está subsidiando, e é importante que se diga, a gente gastou no ano passado, investiu na verdade, 13 milhões de subsídio de óleo diesel, tanto para as vans quanto para as empresas de ônibus para não aumentar o preço da passagem, porque o preço de R$ 3,50, que é o que está de gente, pela tabela oficial era para estar R$ 5,80. Então a prefeitura está subsidiando o óleo, porque entende que o povo também não pode, não tem condição de pagar mais nesse momento. Então tem muita coisa acontecendo. A gente só é, pede o entendimento da população que o sistema está melhorando, tem problema, mas nós temos um plano em execução para poder ficar ainda melhor. Prefeito, é, a região de Lagoa de Cima é, e principalmente de Lagoinha, que fica ali da Praça de Lagoa de Cima até Conceição do Imbé, era uma região que aquele trecho da estrada era uma briga constante do Estado com a Prefeitura e finalmente está saindo o, a obra de reestruturação naquela estrada. Eu queria que o senhor contasse um pouco do que vai ser feito ali e também perguntar se a articulação para que o mesmo seja feito com a RJ que vem de Rio Preto e vai até o IMEC. Olha, nós temos um pacote de investimentos para estradas no interior. É, na parceria Prefeitura Governo do Estado, são 20 estradas. E com recurso 100% municipal, recurso próprio da Prefeitura, a Prefeitura está fazendo sete estradas. Uma é essa de Lagoa de Cima, que a Prefeitura está fazendo com recurso próprio. A em parceria, a, as em parceria com o Estado, que são 20, a licitação está prevista para os próximos meses, para que a gente possa facilitar a vida, não só de quem mora no interior, mas também facilitar a gente que produz o escoamento de produção. É, isso é um, 
o compromisso que eu tenho, se você pegar o mapa de votação, eu ganhei a eleição no interior, em Guarulhos e na Baixada, aqui no centro eu perdi a eleição. Né? Não que eu não vá fazer nada, fazer nada onde eu perdi, pelo contrário, eu estou fazendo muita obra e muita ação aqui no centro da cidade. Mas é um compromisso meu com esse povo do interior, que foi largado, esquecido, abandonado por muito tempo, de dar a eles condição de escoar sua produção, dar a eles condição de ter uma estrada boa para vir ao centro, buscar emprego, buscar oportunidade. Então nós já começamos. Até para ter ônibus, porque os ônibus diziam que não iam porque não tinha como andar naquela, naquela rota. Hoje você tem ônibus para Rio Preto, você tem ônibus para lá, para Lagoa de Cima, melhor na estrada vai ter mais. Falando um pouquinho sobre ônibus, só fugindo um pouquinho do assunto, nós lançamos recentemente o um ônibus Lilás, exclusivo para mulheres. É, algumas pessoas questionam, outras elogiam. E eu queria dizer para quem elogia que começamos com esse ano Sil. E dizer também para quem questiona que eu disse que vão ser uma, mas vão ser Sil. Porque é uma política que eu acredito. É, tem estudos que falam sobre isso. Muitas mulheres são assediadas no transporte público. Vi, acho vi que é uma... bem movimentada essa semana, no final da tarde. E o um ônibus bem movimentado. O ser cinco. Já na próxima, no próxima semana, acho que já entra mais um, fazendo a linha Joque e F. No total serão cinco ônibus e lais. Todos os horários, todos os dias, o único que tem está lotado. Sinal que já deu, já deu certo. É uma política pública importante e que já dá certo em outras cidades, como eu disse. É, vamos buscar referência do que dá certo. Né? Buscando referência do que dá certo em lugar, por que não vai dar certo aqui? Mas voltando ao tema estrada, então são 27 estradas no, no total. 20 em parceria com o governo do estado e 7 com recursos municipais. E aí fica aquela é, confusão, porque Campos é tão grande que tem estrada que é municipal e tem estrada que é estadual, que corta a nossa cidade. Por exemplo, tem uma estrada que está acabada, que é a RJ228, que liga Santa Maria a, a Murundu, que ela é de competência estadual, é uma RJ. E eu sou cobrado Toda semana pelos moradores. Porque eu sou o prefeito da cidade, é mais fácil cobrar de mim do que cobrar do governador. Mas é questão de competência. Todas as 20 estradas que, vai ser feito, que serão feitas em parceria com o Estado são estradas municipais, que eu, enquanto prefeito, dentro do programa que o Estado tem chamado Estado Presente, eu fiz o levantamento, fiz o projeto e solicitei o Estado. Agora, agora RJs, elas são compromissos e obrigações do governo do Estado. Para isso existem os deputados estaduais, para que se possa, possa fazer um pedido. O prefeito pode pedir, claro que pode pedir. Só que eu tenho a, as minhas competências. E, e as pessoas às vezes confundem um pouco as competências, o que é normal. Daí todo mundo é obrigado a adivinhar qual é uma RJ, qual é uma BR, qual é uma CA, né, que é o Estado Municipal. É a CA. Mas dentro da competência do município tem um pacote que está estabelecido de 27 estradas que nós vamos recapear por completo. Prefeito, a gente está é, vivendo um momento econômico pós-Covid e a movimentação de recursos está maior no município e a gente tem grandes empresas que estão é, se fixando em toda a região. Existe um planejamento da prefeitura então, de turismo de negócios, turismo de uma forma geral, para captar recursos e investimentos em outras áreas já, que royalties de petróleo é algo... É, que não dá para se ter a longo prazo com a certeza de ter o mesmo volume de recursos sendo repassado, dado aí o exemplo que já tem do próprio governo da sua mãe, da Rosinha, que houve uma queda abrupta no valor do petróleo no mercado internacional e com isso os royalties aqui reduziram bastante. Olha, a questão do voto do, do petróleo é bom a gente sempre frisar. Né? Obviamente ele é um combustível fóssil, um dia ele vai acabar. Qual é esse dia, ninguém sabe. Mas eu posso te afirmar que não vai ser tão cedo. Tem muito petróleo a ser explorado. O problema do petróleo é que ele é cíclico. Você tem momentos em que ele tem maior valor e outros momentos que ele tem menor valor. Nesse caso, por exemplo, em 2015, o barril chegou a 120 dólares e caiu para 27. Então, a cidade que depende do Rod sofreu muito, não só Campos, como o estado do Rio de Janeiro inteiro. Mas a gente está buscando alternativas, sim. Eu tive uma reunião recente com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Fará, ele irá a Campos em breve, fazer um sobrevoo de áreas comigo. Nós estamos buscando que Campos terá um novo condomínio industrial, além da revitalização da antiga Codim. 
para a gente poder atrair empresas, atrair indústrias para cá. Eu acredito muito na logística em campo, pelo seu posicionamento estratégico ao lado do Porto do Açu, BR-101, que corta no meio, ligando ao Espírito Santo, ligando a Minas Gerais. Campos tem um aeroporto, que agora vai ter terminal de carga. Então, eu acredito muito na logística de Campos. Acredito muito no turismo histórico de Campos. Por isso, inclusive, tem uma obra importante já sendo feita, que é a revitalização do Cais da Lapa. Queria aqui pedir a ajuda da imprensa e fazer aqui, mais uma vez, um apelo ao ENF porque tem 20 milhões de reais depositados na UEF há mais de um ano para a restauração do arquivo público e nada é feito. Essa semana teve uma reunião da diretora do arquivo, a Rafaela, com a secretária auxiliadora e o representante da UEF, que o reitor não foi, mandou o um representante, onde a conversa não foi boa e pelo jeito da UEF querer fazer vai levar mais um ano para se gastar o dinheiro que está lá há mais de um ano parado. A gente perdendo o nosso patrimônio aqui no prédio, belíssimo. Documentos históricos sendo perdidos. É, eu não estou vendo boa vontade da UF, não estou falando da universidade. Estou falando na figura de quem está gerindo a universidade. Não estou vendo boa vontade, infelizmente, para que ande. E eu acho que cabe ao gestor ter compromisso. Se fosse eu o gestor, já teria feito um emergencial há muito tempo, porque ele de fato é emergencial. Está chovendo dentro. Está caindo o prédio, nós estamos perdendo documento histórico. Eu falo isso porque eu fiz isso no Hospital Geral de Guarulhos. Eu com cinco meses de governo, muita gente falando que eu era louco em fazer uma obra emergencial com cinco meses de governo, eu fiz e o hospital está lá de pé. Então, assim, não é que o emergencial seja errado, você tem que justificar o emergencial. No caso do arquivo público, cabe a justificativa do emergencial e não foi feito. E além de ser importante para o patrimônio, vai ser um ponto de visitação, um ponto de visitação, muitas pessoas virão conhecer o arquivo público, porque é um prédio belíssimo e toda a documentação histórica do antigo estado da Guanabara está ali, gente. Não tem só a história de campos ali, não. Mas prefeito emergencial, mas um ano se passou com recurso lá, precisaria ser emergencial, nesse um ano já não, não poderia... Não, já deveria ter sido feito emergencial há um ano atrás. Certo, então, mas um ano se passou e não poderia ser desenrolado de uma outra forma? Pois é, e não foi. E agora, pelo jeito que eles querem fazer, vai levar mais um ano. Foi o questionamento que a Rafaela me ligou semana passada, a diretora do, a, do, a, do arquivo, desesperada, porque ela teve uma reunião com o representante da UEF que não anda. As coisas não andam, a gente não consegue entender, cada hora é uma desculpa, cada hora é uma formalidade diferente. E está se perdendo pela burocracia. Hoje eu já acho melhor a UEF dizer que não tem condição de fazer e devolver o dinheiro. Devolve o dinheiro que eu vou tentar buscar ele de uma outra forma. Devolve, porque o dinheiro veio da LED. Eu vou lá no campista, deputado Rodrigo Bacelar, presidente da LED, falei, Rodrigo, é, veio um dinheiro para cá, é, vamos devolver e você me manda de volta de outra forma, para a gente poder fazer, porque é, não, não sai a obra. Então, o campus tem um potencial absurdo em suas mãos, tem o um recurso e a obra não sai. Então, o turismo em campus, voltando ao assunto aqui, ele pode ser melhor explorado, nós devemos transformar a Subsecretaria de Turismo em Secretaria, em breve, lembrando que ela sempre foi um departamento, nós criamos ela, em, transformamos ela em Subsecretaria e vamos transformar em Secretaria. Muito em breve mandaremos um novo lugar no grama para a Câmara, transformando ela em Secretaria, para que ela possa ter a, a pujança necessária para explorar melhor os atrativos que nós temos. Aqui. Prefeito, recentemente é, o senhor anunciou, por meio das suas redes sociais, a chegada do vereador Nildo Cardoso, do vereador Abdo Neymar, sua base de apoio na Câmara. É, como que foram essas conversas? É, o senhor pretende ainda aumentar ainda mais a base, buscar um quórum, né, um, uma maioria qualificada? É, como, como, como que está a sua relação com a Câmara? Olha, as conversas com o Nildo e Abdo, na verdade, já vem de muito tempo. Né? Eu, eu tenho uma relação com o Abdo antiga, a Abdo foi médico da minha avó, médico do meu pai, em muitos momentos eu mesmo procurei o doutor Abdo, em momentos que eu morava no Rio, vinha a campo, tinha algum problema, eu mesmo o, o procurava, então, com a relação antiga, é pessoal, né? então, já venho conversando há bastante tempo. O Nildo Cardoso, eu não tinha tanta relação pessoal, mas o meu vice-prefeito tinha, o, o, o Frederico Paes, já vinham conversando também, bem antes de qualquer eleição de votação de Câmara. 
E isso se concretizou agora. Né? Eu estou é, conversando, sim, com outros vereadores, o que é normal, a relação de, de diálogo entre executivo e legislativo. Temos, através do Rodrigo Bacelar e do governador Cláudio Castro, um clima de harmonia na cidade, o que é bom. As pessoas podem pensar diferente, podem discordar uma das outras, mas tem que pensar primeiro na cidade. Então, é nesse espírito que a gente está hoje. Né? Eu, eu converso pelo menos uma vez por semana com o atual presidente, o Marquinho Bacelar, ou a gente conversa ligando, ou a gente se encontra, ou troca mensagens pelo WhatsApp, e é importante que a população saiba, eu posso pensar diferente de A, B ou C, mas a cidade tem que andar. Na hora da eleição a gente disputa o voto, o importante é a cidade andar. Não vai adiantar viver o executivo e o legislativo em guerra e o povo perder pela guerra. Eu sempre fui do diálogo, quem me conhece sabe disso, chegou um ponto de esgarçamento pela relação interna da Câmara, e aí são 25 pessoas ali dentro. Eles têm as divergências internas dele. Eu tenho uma bancada da base e existia bancada de oposição, que começaram eles a ter conflito. E esse conflito entre eles gerou um clima tão bélico a ponto de, de implodir a, a relação até com o executivo. Porque, por exemplo, eu tinha na oposição o meu primo, é Linho Naim, que é padrinho da minha filha, na oposição por conta de uma situação criada internamente na Câmara. É, isso aconteceu, não quero ficar falando de passado, que passou, passou. Eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo meu primo, sempre tivemos relação próxima. Já fomos até sócios no passado em eventos, quando a gente, a gente realizava eventos. Como também sempre fui amigo pessoal de Rodrigo Bacelar, enquanto os nossos pais brigavam, ficávamos nós nos bastidores tentando apagar isso aí. E depois brigamos por conta da política. Eu até disse na Câmara que bom que a gente brigou pela política, mas a política também está nos reaproximando. Hoje eu tenho uma relação muito boa com o Rodrigo, espero continuar assim, porque ele hoje é presidente da Assembleia Legislativa e pode me ajudar muito enquanto prefeito a fazer a cidade crescer. Então. O Nil de Abdo hoje fazem oficialmente parte da base, então hoje eu tenho maioria de 13, mas as conversas com outros vereadores continuam e nós temos um acordo de governabilidade. Então eu diria a você que a minha preocupação hoje é, ela é mínima, porque nós temos um acordo de governabilidade que tem como avalista o deputado Rodrigo Bacelar, o governador Cláudio Castro, e eu tive uma reunião recente com os 25 vereadores, eu falei, gente, é hora de todo mundo baixar a guarda. Quem é base é base, tem os privilégios de ser base. Quem é oposição é oposição, mas nós temos o acordo de governabilidade, nós vamos cumprir ele pelo bem da cidade. Quando chegar na hora da eleição, cada um vai defender o seu espaço, vai defender aquilo que acredita. Prefeito, é, o senhor vem de uma família de políticos, né? e durante um tempo o senhor falou aqui conosco, logo no início, que exerceu né, na área de publicidade, propaganda, marketing, é uma área ligada à comunicação e tem tudo a ver também é, com a comunicação direta com o eleitor. É, as gerações vão seguir, a Clarissa, você, os filhos podem seguir também na política? Qual é a expectativa aí? Olha, é difícil falar, né? Minha filha, por exemplo, adora o microfone. Ela toca instrumento, ela canta... Quando me acompanha na inauguração, ela gosta de pegar o microfone, falar. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é quando você tem o seu pai ou a sua mãe como referência. Se você não tiver, você não vai querer fazer a mesma coisa que ele. Então, assim, eu vivi ao lado do meu pai e da minha mãe. Eu vi aonde eles acertaram. Acertaram muito. Eu vi onde eles também erraram. Eu procuro não cometer os mesmos erros. Mas eu vi quanto a política pode fazer bem ao povo, a política é bem feita. Então, se for de desejo dos meus filhos seguirem esse caminho, tendo como referência o pai, eu vou ficar orgulhoso. Né? Eu acho que na vida a gente prepara o filho para fazer aquilo que o filho vai ter prazer em fazer. Minha filha já tem mais esse lado é, de gostar. Meu filho, por exemplo, é completamente retraído. Meu filho, ele não, ele não gosta de... 
Ele foi em duas inaugurações comigo e ele não gosta de esticar. Ele não gosta de, de tumulto, de movimento. Ele já, já não é dele. Eu, por exemplo, quem me conhece há mais tempo sabe que eu também não queria chegar perto. Até ali o ano de 2008, eu não queria saber de política, não gostava, não queria falar. O meu negócio era, era, era outro. Mas fui... Vim para Campos 2008 para participar da eleição da Rosinha, da minha mãe, que meu pai não podia vir naquele momento, porque tinha que ficar no Rio. Acabei me envolvendo, fui gostando, fui vendo o que a política pode proporcionar à vida das pessoas, pode mudar e transformar a realidade da sociedade e acabei gostando e ficando na vida pública. Mas eu digo aqui com a maior tranquilidade, eu não sei também até onde eu vou ficar na vida pública, porque tudo são ciclos. É, eu não, não acho que, que caiba mais o rótulo daquele político profissional de ser político a vida inteira. Eu não era político, eu estou na política, eu posso não estar também daqui a 10 anos. Mas pode um filho meu estar? Pode. Como pode também não estar. O que eu acho mais é, é, importante é o debate sobre o que é política sobre o que a política pode fazer e sobre trazer novos quadros para a política. Porque a política não pode ser lugar só de política tra tradicional. Tem que Mas ser renovar, né? A política tem que ser lugar de todo segmento representativo. Todos. Seja na Câmara de Vereadores, seja na Câmara dos Deputados, em Brasília, sendo prefeito, sendo governador, tem que ser lugar de representatividade. Então é importante esse recado aqui. Você que é de um segmento, participa de um segmento, vem para a política discutir o seu segmento, tentar melhorar o seu segmento, política é lugar disso. Senão não vão ficar, desculpa aqui, é, e nada contra os políticos tradicionais, até porque eu sou de família tradicional, ou na mão de picareta, porque tem muito picareta que se candidata, que não representa nada, não representa ninguém, usam de instrumento de compra de voto para se eleger, então, eu, é, que, é um debate que a sociedade precisa fazer. A, as boas pessoas não podem se afastar da política, muito pelo contrário. Elas têm que participar da vida pública. E, repito, se tiver mandato, é melhor. Porque, tendo mandato, ela tem a legitimidade do voto para representar o seu segmento. Então, se eu posso deixar aqui de recado para os meus filhos né, e para a sociedade, é se os meus filhos entenderem que o trabalho do pai é bom, que o pai fez um bom trabalho, que o pai, durante o momento que esteve em algum cargo, é, conseguiu mudar a vida da sua cidade, ou conseguiu mudar a vida do seu estado como deputado, ou, enfim, conseguiu contribuir para uma sociedade melhor. Se eu tiver um filho que quiser seguir essa vida, para mim vai ser um orgulho. Mas eu não vou obrigar o um filho meu a seguir essa vida, vai caber a ele. Assim como deixo um recado para a sociedade também participem da vida pública. Nós precisamos disso. Verdade. Prefeito, é, como é que fica, como é que está a articulação é, da Prefeitura de Campos em Brasília? A gente sabe que teve uma, uma briga acirrada né, na disputa pela presidência da República né, entre Bolsonaro e Lula, com a vitória de Lula. Aqui em Campos, Bolsonaro teve uma votação muito expressiva. Dois dias nos votos. E é, a, o senhor deu liberdade aos seus secretários né, que optassem né, pela, pela, pelo candidato que quisessem, mas o senhor acabou no final apoiando também no segundo turno o Bolsonaro. E essa articulação em Brasília? Olha, eu até pela minha maneira de conduzir, que eu não obrigo as pessoas a, a seguir determinado caminho. A pessoa primeiro ela tem que acreditar. Foi assim que eu postulei, inclusive, a minha eleição de prefeito. Né? Conversando com as pessoas, dialogando sobre o que eu pensava, sobre o que eu acreditava e, e a pessoa que iria fazer parte daquele projeto ou não. Foi assim que eu fui construindo a minha candidatura para a prefeitura de Campos. E muitas pessoas dentro do meu governo tinham, por convicção pessoal delas, o desejo de votar no Lula. Eu não tinha como mudar a convicção pessoal delas. E eu não, eu, eu, não, eu não faria é nada é, forçado. Então eu liberei. Eu acho que naquele momento não era saudável. Até porque a disputa ela não era é, sobre alguma coisa do meu governo em si. Era uma, era uma disputa nacional que, o que obviamente terá consequências e tem consequências municipais também. Eu votei no Bolsonaro 
tanto que na reta final eu fiz campanha para ele e eu disse o motivo à época. Foi por tudo que eu consegui, tanto como deputado, quanto a minha irmã como deputada, trazer para a cidade. Eu consegui trazer muito recurso federal para cá, que me ajudou a governar, me ajudou a, a, a tirar a cidade da situação que, que se encontrava. Então, era meio que uma dívida de gratidão pelo que o governo federal havia feito para a cidade de Campos enquanto eu era prefeito. Esse foi o motivo de eu ter, na reta final, pedido voto, ido para a rua, porque realmente, e aqui tem que dar César o que é de César, durante o governo Bolsonaro, o Campos teve muito recurso federal investido aqui. Através de emenda, através de recurso para a saúde, através da obra do Hemocentro, enfim, tem muita coisa que foi feita. Inclusive agora, uma notícia importante, que o Bolsonaro, quando esteve em Campos, ele anunciou a duplicação do trecho urbano da BR-101. A obra começa agora em março. Se não tiver errado, dia 20 de março. Vai, inicialmente, vai ser do, do Trevo do Índio até depois um pouquinho do Shopping Boulevard. Então, aquela duplicação anunciada naquele período começa agora. Isso na, na, no, no setor público é assim, né? Entre você anunciar e começar, tem todo o trâmite burocrático, licitação, assinatura de contrato, enfim. Mas está começando a obra agora. Então, esse foi o motivo de eu declarar voto e pedir voto. O Bolsonaro fez 66% dos votos em campos. O presidente Lula, é, eu estarei com ele em algum momento. Né? Inclusive, eu já estou buscando, através de amigos, deputados, através do André Siciliano, que está lá, como relações institucionais, eu tenho que tratar de maneira institucional. Eu sou o prefeito e ele é o presidente, presidente da, da República. Eu jamais vou me furtar da minha obrigação de, como prefeito, bater na porta de quem quer que seja o presidente para buscar recurso para a minha cidade. É, a política é feita de diálogo, de entendimento. Eu sei que alguns radicais não entendem isso. É uma pena que pensem de forma divergente. Porque na hora do voto, você disputa o voto. Na hora de você buscar resolver os problemas da sua cidade, você tem que conversar com qualquer um. Eu jamais deixarei de conversar com quem quer que seja. De lado A, de lado B. Eu acabei de dar o um exemplo aqui da Câmara de Vereadores do, do deputado Rodrigo Bacelar. Imagine ao presidente da, da República, aos ministros do presidente Lula. Eu, com certeza, vai chegar o momento de eu estar com o presidente. Eu já estou em contato com ministros de assuntos que estavam andando nos ministérios para campos. Inclusive, falei com o ministro da Pesca, da Agricultura, essa semana, que é o André de Paulo, que foi meu líder de bancada no PSD quando eu fui deputado. Hoje ele é ministro da, da Agricultura. Eu tiro no telefone com ele essa semana para liberar lá um recurso que já estava pendente para campo, para compra de equipamentos para a nossa agricultura municipal. Então eu me relaciono, estou me relacionando com os ministros e vai chegar o momento de estar com o presidente Lula. É então, não, a, eu, a, as pessoas precisam entender isso, né, que é, a, todo radicalismo faz mal para a sociedade. Todo. Eu acho que esse momento que o Brasil viveu não foi bom para ninguém. E o Hoje o Brasil tem, por força do voto popular, um presidente eleito com quem eu preciso de, de, de alongar. Bom, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui, mas eu... Já? Já, é rapidinho. Eu quero deixar uma pergunta para os dois jornalistas aqui, né, que compõem esse quadro aqui conosco. Né? Dani, pode perguntar também. É, e o Corvelo. Dani. O senhor falou do ônibus de Lais, essa é só uma política pública né, para as mulheres. É, Campos vem avançando ao longo dos anos, estamos de ano, temos do CEAM, que faltava para complementar. Eu queria que o senhor falasse como está essa rede de apoio à mulher vítima de violência no momento em que a gente vem somando também casos terríveis. Né? Primeiro, já mandar um abraço aqui para a Josiane. Né? Eu criei a Subsecretaria dos Direitos da Mulher, foi uma inovação do nosso governo, que eu deleguei a ela, ex-vereadora, que cuidasse dessa pasta. Eu inaugurei o CEAM também logo no início do governo, que era um equipamento que faltava de integração nessa rede de proteção à mulher. Temos o ônibus de Lais e já uma novidade, é, a deputada Rosângela Gomes destinou e vai ser entregue nos próximos dias, dois veículos para a Ronda Maria da Penha, municipal. Porque hoje você tem a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, que ela só age depois de já acontecido o problema. Então nós vamos ter a Ronda Municipal Maria da Penha para prevenir o problema. 
que vai ser dois veículos de apoio a essas mulheres que a gente já tem o um mapeamento, muitas delas procuram é, a Casa Benta Pereira, procuram o CEAM, procuram a Secretaria, então esse veículo vai ficar rodando a casa dela. O marido dela não precisa saber que ela nos informou nada, até porque é sigiloso, mas nós temos dois veículos fazendo a Ronda Municipal Maria da Penha para que qualquer dificuldade que essa mulher tenha, qualquer agressão que ela venha a sofrer, ela tenha um atendimento mais imediato. Isso é prevenção. Como também estamos criando um material, é um livreto de 40 páginas, onde a Josiane vai poder ir às escolas da rede municipal, escolas da rede estadual, instituições da nossa cidade, dar palestras sobre a rede de proteção à mulher. Então, acho que esse ano 2023 vai ter muita coisa boa aí para a nossa mulherada. Prefeito, o senhor cumpriu a agenda ontem no Rio de Janeiro e entre os anúncios que foram feitos, é, houve é, o anúncio de uma reunião com o TCE para tratar de um segundo TAG, né, termo de ajustamento de gestão, para resolver a questão dos RPAs. Como é que fica isso? É, na verdade, eu fui tratar de dois assuntos no tribunal. É até importante falar, porque hoje teve uma live da presidente do sindicato, dos servidores, onde ela disse que eu esqueci de tratar da questão dos aposentados no tribunal, e eu vou explicar aqui, na verdade eu não esqueci, eu tratei desse assunto lá, mas ele ainda não avançou, por isso eu evito, é, evitei citar, porque é um assunto que eu sei que mexe com a vida dos aposentados, eu não quero gerar expectativa que depois seja frustrada. Falando sobre isso um pouquinho, o que é, que é isso? Né? O, o tribunal entende que a prefeitura não pode pagar benefício ao aposentado porque ele não contribuiu por esse benefício ao longo da vida. Então, eu não posso dar um benefício para ele. E como a prefeitura tem limitação orçamentária para dar reajuste salarial, eu estipulei com o servidor da ativa vários benefícios, como, por exemplo, eu aumentei em 100% o vale alimentação. Eu vou liberar agora o plano de cargos e salários, o que vai dar um aumento para o servidor da ativa em torno de 5% a 6%. Mas o aposentado não, não terá esse benefício, porque ele não pode ter, porque ele já está aposentado. E quando ele se aposenta, ele rompe o vínculo dele com o município e passa a ser vinculado à Previ Campos. E a Previ Campos também não pode dar nenhum benefício, porque o aposentado não contribuiu para aquilo ao longo da vida. Então é uma discussão muito séria. E se eu tomar alguma medida, eu posso ser julgado no meu CPF. Então, eu fiz uma consulta já ao tribunal, já tem um tempo, sobre que tipo de ajuda eu posso dar ao aposentado. E essa, e essa consulta não foi respondida até hoje. Ontem eu perguntei ao conselheiro sobre isso, mas como não desenrolou, não teve resposta, não teve julgamento, eu preferi não falar sobre isso porque eu não quero gerar expectativa para o aposentado, nem que vá ter, nem que não vá ter, para depois a gente não criar uma expectativa. Sobre o outro TAG de RPA, que vai ser o segundo TAG que a gente vai firmar com o tribunal, em dizer aqui que Campos já fez história, Campos foi o primeiro TAG assinado pelo Tribunal de Contas, que é um instrumento novo, o TAG, existia o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Eles agora é, instituíram o TAG, Termo de Ajustamento de Gestão. E Campos foi o primeiro TAG a ser assinado pelo tribunal, foi o de Campos. Não é o primeiro município, não. É o primeiro TAG a ser assinado pelo tribunal, foi o de Campos. Inclusive, já virou tese de doutorado e de mestrado, que já eu, eu, eu já recebi é, é, essa tese. Então, assim, um orgulho para a nossa cidade, um orgulho para a nossa equipe da Prefeitura de Campos ter, ter feito história no tribunal. E de que, é que trata esse segundo TAG? É a regularização dos RBAs que não é uma coisa nova em campo, já vem de mais de 20 anos, e a gente quer regularizar, só que a gente precisa de tempo para isso. E a gente se compromete com o tribunal em fases, em etapas, a regularizar a situação do RPA por múltiplas formas. Pode ser por concurso público, aonde couber, pode ser por processo seletivo, aonde couber, pode ser por terceirização, pode ser por contrato de gestão, enfim, pode ser de várias maneiras. Só que nós precisamos de tempo. E o tempo que nós pedimos foi 24 meses. É, o tribunal já é, deu uma primeira resposta da minuta que encaminhamos. Nós é, fizemos as ponderações a essa resposta. Ontem eu fui conversar com o relator do caso, o conselheiro Cristiano, e também com o conselheiro-presidente, o Rodrigo. 
nascimento. Então, está bem encaminhado. A gente tem uma expectativa porque ele já foi admitido. Então, ele já teve a sua admissibilidade. Agora é só questão de ajustar os considerandos, os prazos, para que a gente possa, de uma vez por todas, acabar com essa história de RPA em campos, porque é uma prática que, que não é saudável. Não é saudável para nós, prefeitura, e não é saudável para quem está recebendo o RPA, porque não tem direito nenhum. Direito nenhum. Né? É, então, nós queremos acabar. Mas ele também não pode conflitar, e por isso essa conversa de ontem, com o primeiro TAG. Porque o que, é que diz o primeiro TAG? Que Campos não pode usar ROIC para pagamento de pessoal. E a gente fez um escalonamento até o final de 2024. Então, a partir de 2025, é zero de ROIC para pagamento de pessoal. Se sai desse TAG de RPA, por exemplo, que eu tenho que fazer concurso público em massa, eu não consigo cumprir o primeiro TAG. Então, o TAG não pode descumprir o outro. Então, é esse o entendimento que nós estamos buscando junto ao tribunal do que, que será permitido nesse TAG para regularizar a RPA que não conflite com o primeiro. Nós temos que encontrar uma saída. Mas a conversa foi muito boa ontem. É, a lei também mudou. Hoje a lei permite terceirização, permite contratos de gestão, permitem processo seletivo por tempo determinado e permitem concurso público para aquele cargo de vacância onde couber. Por exemplo, o campo só tem dois fiscais de renda. É um absurdo. É um absurdo. Por isso a nossa receita própria não sobe. Eu já autorizei concurso público para fiscal de renda. Outro exemplo, guarda municipal. A nossa idade média da guarda é de 55 anos. Uma guarda que está se aposentando, que está envelhecendo. É um, é, é um carro que eu não posso terceirizar, que eu não posso é, contratar, que eu não posso... Então, assim, eu já autorizei concurso para guarda municipal. Outro carro de, que é carreira de Estado, contador. O município precisa ter contador. Nós não temos mais contador, porque o, o, os contadores antigos... Estão se aposentando. Então, também já autorizei concurso público para contador. Mas outras atividades, a lei permite, como falei, contrato de gestão, terceirização, processo seletivo. Então, essa é a discussão do tribunal no, no momento. Olha, é, nós vamos fazer o TAG para resolver a EPA, mas o modelo desse TAG não pode inviabilizar o primeiro, mas a conversa foi muito boa. Acho que a gente está perto de ter um acordo em relação a isso. Prefeito, eu já estourei aqui o tempo. Mas eu tenho uma pergunta e vou te dar um desafio para me responder em um minuto. Mercado municipal, feira, mudança de local, novas expectativas, diga para a gente. Isso é um paradigma que precisa ser quebrado aqui na nossa cidade, porque é costume. Né? Nós temos um projeto lindo, preparado. Existe uma ação também do Ministério Público e do COPAN em relação ao mercado municipal em que a peixaria e a feira sairiam do local, do local onde é hoje e iriam para a Praça da República, atrás da rodoviária, um lugar de muito movimento, muito fluxo, entrada e saída de, de passageiros é, é, é ali. A rodoviária, né? A rodoviária, atrás da rodoviária, Roberto Silveira, é ali, na Praça da, da República. Mas envolve também uma parceria público-privada para toda aquela região do centro. Parque Alberto Sampaio, Mercado Municipal, Peixaria, Feira. E eu já autorizei os estudos, o projeto é belíssimo. Em breve eu vou apresentar ele numa audiência pública para a sociedade. E aí é um debate que a sociedade precisa fazer. Né? Pelo bem do centro da cidade, pelo, pelo bem do patrimônio histórico e por toda a, a modernidade. Você imagina aquele prédio do Mercado Municipal novamente conseguindo ser visto e restaurado. Então, acho que é um sonho e uma mudança de paradigma importante, mas é um debate que eu vou fazer junto com a sociedade e espero de verdade que a sociedade me ajude a encarar esse desafio. Ok. Marcos Covelo, Dani Abreu, prefeito Vladimir Garotinho, muito obrigado. Né? Nós temos esse momento especial aí, especial J3, 10 anos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Ah, eu quero deixar uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança. Campos vive um novo tempo mesmo, um novo momento. A cidade que tem responsabilidade fiscal, mas também não deixa de pensar no combate à pobreza. A cidade que tem capacidade de investimento. Então, que você acredite na sua cidade, que você empreenda na sua cidade. 
e que você possa ter certeza que vocês têm um prefeito que acorda todo dia pensando em melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Obrigado a todos. Obrigado a você pela companhia e fique sempre conosco aqui na J3 News TV. A gente tem uma programação sempre especial voltada para você. Música